ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மல்லிகா பதிநாத் வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சுரைக்காய் பால் கூட்டு பொதுவாக கூட்டுனாக்கா நம்ம வந்து தேங்காயை வந்து அரைச்சி ஊற்றி தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இது வந்து குழந்த பெத்த பிறகும் பால் சுரக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அந்த தாய்மார்களுக்கு சுரக்காய் செஞ்சு கொடுத்தாக்க பால் சுரக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து பால் சேர்த்து தான் கூட்டு செய்வாங்க இதுக்கு தேங்காயே தேவையில்லை அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து சுலபமாக அதை கொடுக்க முடியும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேங்காயெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதுவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறப்போ டாக்டர் வந்து தேங்காயெல்லாம் எதுக்கு வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணணும் சொல்கிறப்போ இந்த மாதிரி கூட்டு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த சம்மருக்கு முக்கியமாக வந்து இந்த வாட்ரி வெஜிடபிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதிக காரம் புளிப்பு இல்லாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லது டயட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நைட்டு டின்னரை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் நிறைய இந்த கூட்டு சாப்பிட்டா போதுமானது இப்போ இது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாங்க தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே நான் வந்து சுரைக்காயை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவ்வளோ நேரம் சுரைக்காயில் வந்து பாதி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு ஆகிற மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பயத்தம் பருப்பு தேவை நான் இது வந்து ஹாஃப் உடைச்ச தோலோடு இருக்கிற பயத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இது இல்லைன்னா பயத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் பூண்டு நம்ம விரும்புகிற அளவுக்கு ஆறு ஏழு பல் போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் மோர் மிளகா ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு உடச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இது இல்லைன்னா சிறப்பு மிளகா போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு கருவேப்பிலை அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு பால் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஹாஃப் டம்ளர்லேருந்து முக்கால் டம்ளர் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாளிப்பதற்கு தகுந்த அளவு எண்ணெய் இந்த ப்ரெஷர் பேனில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து பயத்தம் பருப்பு தோலோடு இருக்கிறத ஹாஃபாக உடச்ச பருப்பை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துடுறேன் முதல்லாம் சுரக்காய் எல்லாம் சீக்கிரம் வந்துடுங்க இப்போல்லாம் அந்த சீக்கிரம் வேகறது இல்லை அதனால் வந்து இதோடையே சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் என்ன ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் பொதுவாக இதுக்கு மஞ்சள் தூள் போட மாட்டோம் அந்த ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கணும் இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு வெயிட் வச்சிடலாம் இது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு விசில் வந்துச்சுங்க அப்போ தான் வந்து இது கொஞ்சம் வேகணும் அப்படிங்கிறதுனால விட்டேன் ஏன்னா மூணு விசிலில் வேகலை பாருங்க கரெக்டாக ப பருப்பு வந்து உடஞ்சிருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து பால் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதை ஆன் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணி அதாவது ப்ரெஷர் எல்லாம் சப்சிடி ஆனதுக்கப்புறமா திறந்துருக்கேன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் அரிசி மாவு வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவோட கொஞ்சம் பால் சேர்த்துட்டு கலந்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் ஊற்றலாம் அந்த திக்னஸை பார்த்து நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அதை திக் ஆகிறதுக்காக தாங்க இதை ஊற்றுறோம் இதுக்கு அதனால தான் இதுக்கு பால் கூட்டுன்னு பேர் இப்போ இதை வந்து இந்த கூட்டில் சேர்த்துடலாம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் அதிகம் உப்பு பிடிக்காது கொஞ்சம் லேசாக திக்காகும் நம்ம கலந்து விடுற விட இப்போ நிறைய பேருக்கு தேங்காய் வீட்டில் இல்லை வாங்கிட்டு வர முடியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இது சுரைக்காயும் இதுவும் பாலும் சேர்க்குறப்போ அதிக நேரம் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரிக்கு ஓரளவு திக்கானால் போகிறோம் இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு தாளிச்சு கொட்டிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இப்போ இதை இறக்கி வச்சிடுறேன் இப்போ இதில் வந்து முதல்ல பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க குழந்த பெற்றதும் தாய்மார்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வந்து ஓரளவுக்கு சேர்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பல்லு வரைக்கும் சேர்த்தா போடுங்க இந்த பூண்டு ஓரளவுக்கு வறுபட்ட பிறகு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எந்த எண்ணெய் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சிலர் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு பிரியப்படுவாங்க அவங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சீரகம் சேர்த்துட்டேன் மோர் மிளகாய் சேர்த்துட்டேன் பெருங்காயத்தூள் இதோட கருவேப்பில் இப்போ 
வெறுவேப்பிலையை கிள்ளி சேர்த்துக்கிறேன் இதில் தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு 